हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा मित्रों बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्रों हम बात कर रहे हैं तुला लग्न की कुंडली के विषय में और जैसा कि आप जानते हैं तुला लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठे तो क्या और कैसा फल देगा इस विषय में हमने विस्तृत चर्चा पहले आप लोगों से की है और इसमें चार पांच वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे जाएं वहां पर प्लेलिस्ट बने हुए हैं हर चीज़ के और हर राशि के आप वहां हर राशि की कुंडली सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा ठीक है तो चलिए आज हम बात करते हैं सूर्य के महादशा के अंदर बाकी सारे ग्रहों के सूर्य की महादशा में बाकी सभी ग्रहों की अंतरदशा के फल के विषय में कि इस लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा फल जातक को अपनी दशा अंतरदशा में देगा ठीक है तो प्लीज लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज फेसबुक डॉट कॉम स्लेस एस्ट्रो क्लासेस एंड हच एस्ट्रो क्लासेस ये ट्विटर हैंडल है आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज मित्रों आप भी हमारे यूट्यूब के चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें इससे आपको बहुत सारा लाभ होगा जैसा कि आप जानते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारा ब्लॉग है एंड वेबसाइट विजिट करें तरह तरह के आर्टिकल्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए ठीक है चलिए हम तुला लग्न के कुंडली के विषय में बात करते हैं तो तुला लग्न की कुंडली में जैसा कि आप जानते हैं सूर्य इनकम भाव का मालिक होता है इनकमेस ठीक है आई होता है और आई की महादशा में आई की ही अंतरदशा आए यानी सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतरदशा तो निश्चित रूप से राजनीति में लाभ होता है और शुभ अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है यानी सूर्य अपनी महादशा में अपनी ही अंतरदशा में जातक को बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है इसमें कोई संशय नहीं है मूलतः होता यह है कि कोई भी शुभ ग्रह या कोई भी अशुभ ग्रह अपनी ही दशा अपनी ही अंतरदशा में शुभ या अशुभ फल नहीं देता है वो सामान्य रहता है सम रहता है लेकिन जैसे कोई अशुभ ग्रह है तो अपनी दशा के अपनी ही अंतरदशा में अशुभ फल नहीं देता है और कोई शुभ ग्रह है तो अपनी ही दशा के अपनी ही अंतरदशा में शुभ फल नहीं देता है परंतु यहाँ पर सूर्य क्योंकि इनकम भाव का मालिक है तो निश्चित रूप से यह सूर्य जो है वो जातक को शुभ फल देता है और राज्योन्नति करवाता है अपनी अंतरदशा में चंद्रमा की बात करें तो ये दशमेश होता है और ये सर्वतोमुखी विकास और उन्नति का मार्ग लेकर के अपनी अंतरदशा में आता है सूर्य की महादशा के अंतर्गत अगर मंगल की बात करें तो क्योंकि दूसरे और सातवें घर का मालिक होकर के प्रबल मार्केश होता है इस कुंडली में तो ये निश्चित रूप से कष्ट ही कष्ट लेकर के आता है इसमें कोई संशय नहीं है राहु की बात करें तो पतन कष्ट और बाधा अनेकों प्रकार की बाधाएं लेकर के इस कुंडली में आता है उसका कारण यह है कि सूर्य का वो शत्रु ग्रह है और राहु निश्चित रूप से विभक्ति कारक ग्रह भी माना जाता है ऐसे में ये शुभ फल तो कदापि नहीं देता है है ना अगर गुरु की बात करें तो ये तीसरे और छठे घर का मालिक होकर के इस कुंडली में बिल्कुल हानिकारक ही फल देता है शुभ फल नहीं देता है अगर शनि की बात करते हैं उन्नति और शुभ फल इस कुंडली में जरूर देता है क्योंकि सूर्य उसका प्रबल शत्रु सूर्य को मानता है शनि और दोनों पिता पुत्र हैं लेकिन इस लग्न कुंडली में इनकम भाव का मालिक सूर्य होता है और चतुर्थ और पंचम भाव का मालिक शनि होता है ऐसे में ये शनि जो होता है वो प्रबल धनाढ़ योग बनाने में सक्षम होता है तो अनेकों प्रकार की उन्नति और शुभ फल लेकर के अपनी दशा अंतर दशा में शनि आता है अगर बुध की बात करें तो बुध इस लग्न कुंडली में भाग्येश होता है और भाग्येश और इनकमेश दोनों मिले तो धन की स्थिति बनती है तो धन लाभ जो है वो जरूर बुध की अंतरदशा में होती है इच्छित धन लाभ होती है 
केतु की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा शुभ और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं होता है सम रहता है लेकिन कोई शुभ फलदाई तो नहीं होता है ठीक है अगर शुक्र की बात करें तो ये भी हानिक और मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आता है क्योंकि इनकमेश की महादशा में लग्नेश की अंतरदशा मूल रूप में अशुभ फल नहीं देती है लेकिन सूर्य और शुक्र दोनों का रिलेशन यहाँ ठीक नहीं बनता है और अतिशत्रु हो जाते हैं ऐसे में ये जो दशा होती है वो निश्चित रूप से हानि मारक और मृत्यु सम कष्ट लेकर के आने वाली होती है तो मित्रों चलिए हम अगले अपने एपिसोड में चंद्रमा की महादशा के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तृत चर्चा करेंगे और पीछे के आपने अगर वीडियो इसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब पर जाएं और यूट्यूब के चैनल पे जैसे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में हर लग्न कुंडली के ऊपर चार चार पाँच पाँच वीडियो लगभग अपलोड हो चुके हैं और आप उसको देख सकते हैं और जैसे ही सारे ग्रहों के विषय में पूर्ण हो गए हमने उसके बाद दशांतर दशा शुरू किया हुआ है तो दशांतर दशा के विषय में हम आगे बात करेंगे सभी लग्न कुंडली के अंदर तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें तो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय एंड टेक केयर थैंक्स